আইলান কুর্তি ডিসপ্লেতে তোমরা যে একটা লাল জামা পরা ছোট একটা বাচ্চাটিকে শুয়ে পড়তে দেখে আছো এই বাচ্চাটির নামই হচ্ছে আইলান কুর্তি কিন্তু এই বাচ্চাটি আসলে শুয়ে নেই সে আসলে মারা গেছে আইলান কুর্তি আসলে কে আইলান কুর্তি হচ্ছে সিরিয়ান একজন নাগরিক যে তার বাবা মার সাথে সিরিয়া থেকে তুরস্কে যাওয়ার পথে এই সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে এসে ডুবে মারা যায় কিন্তু তার এই ছোট্ট বয়সে এই পরিস্থিতি কেন হয় কেন তাকে সিরিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে কারণ দুই হাজার এগারো সাল থেকে সিরিয়াতে চলছে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ যেই কারণে সেই বছর থেকে বছর বছর জুড়ে এখন পর্যন্ত সিরিয়া থেকে বিভিন্ন মানুষ তাদের প্রাণ বাঁচাতে সিরিয়া থেকে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং তারই একজন একটি পরিণতি হচ্ছে এই আয়ালান কুর্তি যেই ছবিটি গত বছরের মাঝামাঝি সময় সারা বিশ্ব জুড়ে বিশাল আলোড়ন তোলে এই সংকটটি নিয়ে আজকে আমরা যেটা কথা বলবো সেটাই হচ্ছে রিফিউজি ক্রাইসিস বা শরণার্থী সংকট এবং এই আয়ালান কুর্দির যেমন সিরিয়ার এই এরকম একটি শিশু হয়তো বা আছে আফগানিস্তানে এরকম একটি শিশু হয়তো বা আছে মায়ানমারে অথবা দক্ষিণ সুদানে কিন্তু তারা কেন আছে তারা এই এই ক্রাইসিসের মধ্যে এক্সিস্টই করে কারণ তাদেরকে তাদের নিজেদের দেশে তাদের নিজেদের মানুষরা অথবা নিজেদের সরকাররা থাকতে দেয়নি তারা তাদের নিজেদের প্রাণ নিয়ে সুস্থ সবলভাবে সেই দেশে বেঁচে থাকতে পারেনি এবং তার ফলস্বরূপে তারা তাদের নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে অথবা নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পৃথিবীর বিশ্ব পৃথিবী এবং বিশ্বের বিভিন্ন কোণায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং এই পুরো ক্রাইসিসটাকেই বলা হয় রেফিউজি ক্রাইসিস বা শরণার্থী সংকট এবং যারা বিভিন্ন দেশে পালিয়ে যায় তারাই হচ্ছে শরণার্থী তাই আজকে গরুকুল অনলাইন লার্নিংয়ের আমি তোমাদের ইনস্ট্রাক্টর নাজিফা ফারহাল তোমাদেরকে এই শরণার্থী সংকট বা রেফিউজি ক্রাইসিস নিয়ে আজকে তোমাদেরকে জানাতে এসেছি এবং আমরা বর্তমান বিশ্বে যেই সব রেফিউজি ক্রাইসিস বা যেই সব সংকটগুলো সবচেয়ে বেশি প্রকট আকারে ধারণ করেছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় রেফিউজির আশ্রয় নিয়েছে সেই সব কিছু শরণার্থী নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করব। প্রথমটা হচ্ছে যার আমরা ছবি তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম আয়ালান কুর্দি সেই দেশ তার দেশ সিরিয়া সিরিয়াতে দুই হাজার এগারো এগারো সাল থেকে প্রেসিডেন্ট বাসাল আর বাসাল আল আসাদের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের জনগণের স্বাধীনতাকামী জনগণের আন্দোলনের ফলে শুরু হয় ব্যাপক গৃহযুদ্ধ এবং সেই গৃহযুদ্ধের ফলস্বরূপই দু সাল থেকে সিরিয়ায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষজন ইউরোপ সহ আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা বিভিন্ন দেশে তারা হচ্ছে যান বাঁচাতে পাড়ি জমায় এবং যদি আমরা স্টেটিস্টিকের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে তখন থেকে শুরু করে বর্তমানে প্রায় এগারো মিলিয়ন সিরিয়ান হচ্ছে রেফিউজি হিসেবে সিরিয়াতে এবং সিরিয়ার বাইরে অবস্থান করছে যার মধ্যে ছয় দশমিক সাত মিলিয়ন রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং বিশ্বের অনেক দেশ যেগুলো হচ্ছে সিরিয়ান রেফিউজিদের জন্য তাদের দরজা খুলে দিয়েছে সেসব দেশের মধ্যে অন্যতম দেশগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে জার্মানি কানাডা সুইডেন নরওয়ে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রিয়া ফিনল্যান্ড ফ্রান্স ইংল্যান্ড নেদারল্যান্ড সুইজারল্যান্ড স্পেন আয়ারল্যান্ড বেলজিয়াম লুক্সেমবার্গ হাঙ্গেরি লিচেনস্টেইন এবং মালডোভা এবং এগুলো ছাড়াও বিশ্বের আরও বিভিন্ন দেশে রেজিস্টার্ড এবং আনরেজিস্টার্ড অবস্থায় রয়েছে আরও হাজার হাজার সিরিয়ান শরণার্থী এরপর হচ্ছে আফগান শরণার্থী সিরিয়ানদের মতো আফগানদেরও কিন্তু নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে যেতে হয়েছে যুদ্ধের কারণে যেটা অবশ্য সৃষ্টি হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তালেবার সংঘর্ষের কারণে আফগানিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয় সেই কারণে এবং যেই যুদ্ধের কারণে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক স্ট্রাকচার পরিমণ্ডল পুরাপুরি ভেঙে যায় যেটার কারণে তো সেই সময় থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আফগানিস্তানে রয়েছে দুই দশমিক সাত মিলিয়ন শরণার্থী যারা বিভিন্ন সময় আফগানিস্তান থেকে আফগানিস্তানের আশেপাশে দেশে পায়ে জমিয়েছে মূলত পাকিস্তান এবং ইরানে আফগানিস্তানের মানুষজন বেশি বেশিরভাগ মানুষজনরা শরণার্থী হিসেবে রয়েছে কিন্তু ইউরোপের অনেক দেশেও আফগান মানুষজনরা শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে এবং দেখা গেছে একটা দুই হাজার সালের একটি সমীক্ষায় যে আফগানিস্তানের অর্ধেক মানুষ অর্থাৎ যুদ্ধের সময় সময়কাল থেকে ওই সময়ে যেসব মানুষজন ছিল সেই জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষই নাকি বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে এরপর হচ্ছে দক্ষিণ সুদান দক্ষিণ সুদান হচ্ছে এমন একটি দেশ যেটা জন্ম হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে অর্থাৎ দুই হাজার সালে তার আগে এটা ছিল একটি ইউনাইটেড দেশ সুদানের আন্ডারে এবং তারা হচ্ছে ওখান থেকে বিদ্রোহ করেই আলাদা হয়ে দক্ষিণ সুদান নামে একটি স্বাধীন দেশ গঠন করে কিন্তু তারা স্বাধীন দেশ গঠন করার পরও দেখা গেল তাদের সংকট আসলে শেষ হয়নি তাদের যে স্বৈরশাসক রয়েছেন তাদের সাথে দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতাকামী জনগণের জনগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা শুরু করে যার ফলে দক্ষিণ সুদানে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ এবং যেই গৃহযুদ্ধ 
রূপ নেয় আফ্রিকার আফ্রিকা অঞ্চলের এ যাবৎকালে সবচেয়ে বড় শরণার্থী ক্রাইসিসে এবং দেখা যাচ্ছে যে এই এই এর কারণেই হচ্ছে দুই সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে মানুষজন সুদান থেকে বের হওয়া শুরু করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ অর্থাৎ শুধু যে আগে যে দেশ ছিল সুদান ইথিওপিয়া উগান্ডা কেনিয়া এসব বিভিন্ন দেশে দক্ষিণ সুদানের মানুষজন গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্প গড়ে ওঠে এরপরে হচ্ছে সোমালিয়া সোমালিয়া হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি এবং এরাও কিন্তু বেশ অনেক বছর ধরে গৃহযুদ্ধের কারণেই সোমালিয়ানা বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে যেমন ইথিওপিয়া ইয়েমেন ইরিত্রিয়া জিবুতি এইসব দেশে প্রায় এক মিলিয়ন বাস্তুহারা সোমালিয়ারা আশ্রয় নিয়েছে যদিও গৃহযুদ্ধ সোমালিয়ারা এক বেশ বড় একটা কারণ এরপরও কিন্তু সোমালিয়ার অন্য দারিদ্র প্রতি প্রতিদিনকার সোমালিয়ার যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কোনোভাবেই মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন না হওয়া এবং জীবনের নিশ্চয়তা না পাওয়া এগুলোও কিন্তু সোমালিয়ার মানুষদের বিভিন্ন দেশের শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেওয়ার অন্যতম কারণ এরপর রয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থী যেই সম্পর্কে আমরা সবাই আমি এবং তোমরা যারা আমাকে দেখছো এবং বর্তমান বিশ্বে যারা রয়েছে যেই ক্রাইসিসটি প্রকট আকারে ধারণ করেছে এবং যেটা খুবই সম্প্রতি এটা যেটা মানে বিশাল আকারে আমাদের উপর এসে পড়েছে সেটা হচ্ছে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট বা রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্রাইসিস এটা শুরুটা এটা শুরুটা হয়েছিল হচ্ছে দুই সালে অগস্টে যখন মিয়ানমারের নর্থ আরাকাই স্টেটে কিছু স্বাধীনতাকামী রোহিঙ্গাদের যেটার একটা অর্গানাইজেশন রয়েছে অর্থাৎ অ্যারাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি তারা যখন মায়ানমারের সামরিক বাহিনীর উপর আক্রমণ করে তাদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ শুরু হয় এবং এই সংঘর্ষ থেকেই পুরো এলাকাটি হচ্ছে অনেক বেশি উত্তপ্ত হয়ে যায় এবং সেখান থেকে রোহিঙ্গারা হচ্ছে পালিয়ে কোনো মধ্যে পালিয়ে বাংলাদেশে চলে আসে শুরুতে যদিও বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদেরকে এভাবে ঢোকার অনুমতি দেয়নি কিন্তু পরবর্তীতে ক্রাইসিসটা এত বড় আকার ধারণ করে যে আমরা এবং আমাদের সরকার বাধ্য হই আমাদের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো খুলে দিতে যেন তারা এখানে এসে তাদের জীবন নিয়ে এখানে যেন এসে বাঁচাতে পারে এবং তখন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ গত এক বছরে প্রায় তেরো লক্ষ রোহিঙ্গাকে কিন্তু আশ্রয় দিয়েছে এবং এইসব রোহিঙ্গাদের বেশিরভাগ মানুষই অবস্থান করছে আমাদের দেশের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ টেকনাফ কক্সেসবাজার এবং বান্দরবনে যেখানে বিশাল বিশাল রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্প তৈরি হয়েছে যেখানে এত এত রোহিঙ্গাদেরকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি আমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের টেকনাফের সবচেয়ে বড় ক্যাম্প যেটা আমাদের দেশের কুতুপালং সেই ক্যাম্পের ছবি যেখানে হচ্ছে বর্তমানে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাস করছে এবং এই রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্রাইসিস বর্তমানে বিশ্বের চোখে নতুন হলো আমাদের জন্য কিন্তু এটা নতুন নয় কারণ বাংলাদেশে কিন্তু যতবারই রোহিঙ্গাদেরকে মায়ানমারে অত্যাচার করা হয়েছে তারা কিন্তু প্রত্যেকবারই ছুটে এসেছে বাংলাদেশের কাছে কারণ রোহিঙ্গাদেরকে মায়ানমাররা কখনই নিজেদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি এবং তাদের কনস্টিটিউশন অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের কোনো সেই দেশের নাগরিক হবার কোনো অধিকারই নেই তাই বিভিন্ন সময় দফায় দফায় বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশটি তাদের সেনাবাহিনী এবং সরকার দিয়ে মুসলিম রোহিঙ্গাদের উপর কিন্তু ব্যাপক অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে এসেছে এবং যার ফলে বিভিন্ন সময় যেমন উনিশশো আটাত্তর সালে উনিশশো নব্বই সালে এবং দু হাজার সালে আমরা বিশাল রোহিঙ্গা ইনফ্লাক্স কিন্তু আমাদের দেশে দেখতে পাই যারা ঢলে ঢলে রোহিঙ্গারা আমাদের দেশে এসেছে এদের ক্রাইসিস তো আমাদের উপর এদের ভার তো আমাদের উপর আগে থেকে ছিলই এরপরে দু হাজার সালে যুক্ত হয়েছিল উপরন্তু আরও ১৩ লক্ষ রোহিঙ্গাদের ভার যার ভার আমরা এখনো বয়ে চলছি যেটা আসলে যদি বহির্বিশ্ব আমাদের জন্য এগিয়ে না আসে বা মায়ানমার যদি নিজে থেকে এগিয়ে এসে তাদের কোনো ব্যবস্থা না করে আসলে রোহিঙ্গাদের ভবিষ্যৎ কী হবে আমরা এবার এদেরকে কতদিন পর্যন্ত সাহায্য করতে পারবো এটা কিন্তু মানে খুবই চিন্তার এবং চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয় যে সম্পর্কে আসলে আমরা কেউই কিছু বলতে পারছি না এবং সর্বশেষ এটাই এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের আমাদের দেশে বর্তমান পরিস্থিতি এবং যেটা বলা বলা যেতে পারে যেটা হচ্ছে এই তোমার যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে ভাষাঞ্চরে যেটা নোয়াখালীর একটা ছোট্ট দ্বীপ ভাষাঞ্চর যেখানে আমাদের সরকার থেকে এই যে প্রকল্পগুলো এই সেটেলমেন্ট প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে যাতে উখিয়া টেকনাফ এবং কক্সেসবাজার বান্দরবন থেকে রোহিঙ্গাদেরকে যেন শিফট করে এই সব জায়গায় নিয়ে আসা যায় কারণ তারা ওই এলাকায় থাকার ফলে যেটা হয়েছে ওই এলাকার লোকাল মানুষদের উপরে অনেক বেশি চাপ সৃষ্টি হয়েছে ওখানে অনেক বেশি অস্থিরতা তৈরি হয়েছে এবং সোজা কথায় মোটা দাগে ওই জায়গাগুলো এখন আর এত সংখ্যক মানুষকে রাখার জন্য উপযুক্ত নয় তাই সর্বশেষ পর্যন্ত 
আমরা বাংলাদেশের তরফ থেকে তাদের জন্য কিছু সেটেলমেন্টের ব্যবস্থা করছি কিন্তু আসলে এই পুরো শরণার্থী সংকট রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট সহ আরও যত শরণার্থী নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এই সব শরণার্থী সংকটের সমাধানের জন্য কিন্তু আমরা আসলে তাকিয়ে আছি হচ্ছে যেই সব দেশগুলো থেকে তারা চলে যাচ্ছে এবং যে সব বড় বড় দেশ রয়েছে আমাদের বিশ্বের সুপার পাওয়ার এবং জাতিসংঘের দিকে যেন এই সব সমঝোতাগুলো এই সব সমস্যাগুলো যেন শেষ হয় দেশ এবং তার জনগণের মধ্যে যেন দূরত্বটা বন্ধ হয় এবং তারা যেন সেফ ফিল করে এবং তারা যেন নিজেদের দেশে ফেরত আসতে পারে কারণ কেউই কিন্তু তাদের নিজেদের দেশ থেকে দূরে অন্য কোনো দেশে একজন আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে থাকতে চায় না তো আজকে আমাদের ভিডিওটা ছিল এ পর্যন্তই আমরা পরবর্তীতে অন্য অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু তোমরা যদি শরণার্থী সম্পর্কে আরও বেশি জানতে চাও আরও পড়াশোনা করতে চাও বা কোনোভাবে এখানে কোনোভাবে কন্ট্রিবিউট করতে চাও তোমরা কিন্তু নিজেরা নিজেদের মতো করে অনলাইনে আরও অনেক বেশি পড়াশোনা করতে পারো আমাদের রোহিঙ্গা ক্রাইসিস আছে তোমরা এখানে নিজেরা গিয়ে ভিজিট করতে পারো আরও দেখে আসতে পারো নিজেরা নিজেদের অ্যাক্টিভ কন্ট্রিবিউশন রাখতে পারো যেটা সবচেয়ে বেশি তোমরা নিজেদের নিজেদের জন্য করতে পারো সে হচ্ছে এগুলো এগুলোর সম্পর্কে অনেক বেশি জ্ঞান রাখতে পারো কারণ এই প্রতিটা ক্রাইসিস যে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে বললাম সেগুলো কিন্তু বর্তমান বিশ্বে এখনো বিদ্যমান এবং প্রতিদিনই এইসব দেশ থেকে অনেক অনেক মানুষ কিন্তু শরণার্থী অন্যান্য দেশে চলে যাচ্ছে তো আশা করি এই ভিডিও তোমাদের কাজে লেগেছে পরবর্তী ভিডিওর জন্য তোমরা সাথেই থেকো সবাইকে ধন্যবাদ